实这过年啊，很多人都在玩抖音啊。很多人除了玩抖音，还跳科目三，变成台湾今年过年非常夯的一个，等于说短影音的一个话题哦。那所以我们来看一下，连本土剧都开始大跳科目三啊。就网络上面很多人在讲说，哇，这个台湾的本土剧春节特别节目、啊，拿抖音梗来用哦、啊。有些人在讲说，哎，台湾没怎么红的东西也能跳吗？那其实是蛮红的了。再来，他们讲说这是中国大陆的五统台湾。真的成功了呀！那之前不是有很多绿营的侧翼跳出来在出征宁夏夜市嘛？因为之前宁夏夜市有办过科目三的比赛哦，侧翼就这样围剿啊，就讲说：“哎呀，怎么会用科目三呢？秀下限啊！」然后开始在那边狂酸宁夏夜市。但是后来去参加的人还是非常非常的多。这一回本土剧自己也搭上这样子的风潮，哎，不知道这些侧翼在哪里哦？是不是也要这个赶快出来道歉一下呢？那我们看这个古装剧、本土剧哦，他们。现在发现到说，哎，网络上面有一些观众在抗议啊，就说啊，这是疯了吗？这个目前这个影片喜事连连，它的完整版影片已经特别把这个科目三的桥段给剪掉了。呃，甚至我自己都还看到有这个抖音上面啊、哦，有些人就刻意拿科目三在做文章，就说啊，小朋友来拜年，然后会不会跳科目三？第一个跳只给两百，然后说，哎，第二个会不会跳？不会跳给一千，就要开始有这样子的一些话题，<笑>就说，哎，你好像会跳科目三是一个罪过，已经变成另外一个绿营侧翼在操作的话题哦。那我们来看到这个游淑慧也讲说，哎，本土去跳科目三呐、啊，上纲到统战其实大可不必啊，否则台湾邓绿军风靡大陆。的年代是不是就等于反攻大陆啦？这对自己多没有自信，才会什么都害怕哦、喔。你看看这 NBA 湖人队拉拉队，不也是跳科目三吗？难道这也是统战吗？其实就是，这应该就是太少玩这些短影音了。短影音他们其实每年哦、喔、都会有讲说，哎、欸，比方二零二三年从一月份、二月份、三月份，每个月份红的这个。话题或者是红的影片、音乐都不不相同，科目三就只是其中一个嘛。全世界各国也有越南的，也有美国，也有哪个地方都有。那为什么特别就是科目三要拿出来做文章呢？那我们看看这个抖音的影响力啊，的确在台湾越来越大了。馆长都在讲说，哎，这个民进党永远都在骂抖音，他以前也觉得不好，哎，结果自己看过之后有点改观。我们来看看，民进党永远在骂抖音。我以前我也的确。觉得抖音怎么样？后来我看一看，这么久了过去了，那么多人在用，你怎么你怎么挡？有些 IG 呢，比不过我在抖音被人家截走的，不是我的频道，是人家截我 YT 放到抖音，一千多万点阅，一千多万点阅，我,我在那那一千多万点阅，我他妈点到什么时候？点到掉下来，还一百万就很不简单了，一百万是有啦。在抖音一，我有一千万点阅的片呢、欸！天哪！对，其实馆长讲的就是切片啦。其实我们大白话常常也有切片被放上抖音哦、喔，各式各样的 TikTok、抖音都有對對對。那这切片其实就就是一个新的现象嘛。拜登现在也挡不住啦，发现到说哇，这个很多美国的年轻人也都在玩 TikTok， 所以他自己也开通了 TikTok 啊，还一口气上传了四段影片哦、喔。那还去玩这个非常流行的二选一、快问快答。我们来看看。These are Niners. Two great quarterbacks. Hard to decide. But if I didn't say I was for the Eagles, then I'd be sleeping alone. My wife's a Philly girl. Game or commercials? Game. Game or halftime show? Game. Jason Kelsey or Travis Kelsey? Mama Kelsey. I understand she makes great chocolate chip cookies. Deviously plotting to rig the season so the Chiefs would make the Super Bowl, or the Chiefs just being a good football team? I'd get in trouble if I told you. Trump or Biden? Are you kidding? <laughs> Biden. 对，二选一，他选了他自己哦。那其实不论是川普还是拜登，整个美国之前不是也在那边公听会，在那边公审 TikTok， 还说哎、欸、会连上家里的 WiFi 吗？现在怎么自己申请了账号自己玩起来哦？我们看看美国的民调皮尤研究中心就讲，二零二三年底发布的数据显示，美国从十八到二十九岁的年轻人有三分之一经常在用 TikTok 来看新闻哦，比例创下历史的新高。拜登也在用啊，那民进党现在怎么看这个 TikTok 呢？撤退。
会会不会更惨呢？有学者就提醒，民党政府跟党部应该要立刻成因 TikTok 的账号，也就是国际版的抖音啦。那美国人从台湾的选举学到了教训，讯息战争跟资讯安全是两个完全不同的领域。从这个讯息战争的角度来看，不能不使用 TikTok， 你不能太恨你的敌人，也不能误判讯息战争上面的情势。的确，现在 TikTok 是非常多年轻人在用。这一次柯文哲在选举当中也是善用了他的 TikTok 来发挥他的影响力，来跟年轻人沟通嘛。那我们来看这个印尼的总统大选，竟然也跟 TikTok 有关哦。印尼的国防部长这个普拉博沃，他其实呢过去是一个流亡海外的退将，但是呢他也是善用了 TikTok。这一次呢在萨卡都的总统得票率里面超过了百分之五十八，就在第一轮里面跨越了这个得票过半的门槛获胜。那他其实在这个选举。期间哦，你看他有这样卡通化的肖像，在 TikTok 上面，呃，还有 IG 上面哦，他就是变成了一个非常热门的网红，收复了年轻选民是他胜选的关键。他的 IG 上面哦，有千万的超过千万的追随者，可以看到他一些工作的照片啊，还有不时他也会放一些爱猫穿插哦，公共场合的尴尬舞步也变成了这个 TikTok 上面的迷音哦。那所以很多的印尼选民甚至还冒雨去投票。这场选举也对于印尼来说是。攸关这个中美在东南亚的竞争。那佐科威他的外交政策就是避免批评北京或华盛顿哦，就是在中美当中不站边。但是他也拒绝跟他们结盟，所以呢，普拉博沃的当选哦，他的政策可能会继续这一个这样子的一个政策，就是跟中美保持一定的距离。因为他的竞选搭档就是佐科威的儿子、长子啊，吉博朗。所以接下来这 TikTok 吸引这个年轻选票，维持中美不选边站，也是他这。一次的胜选关键哦，所以 TikTok 真的影响力非常的大。呃，我们来问一下亮哥，怎么看这个科目三的梧桐？这个亮哥会跳吗？没有了，没有了，<笑>只会最慢的动作了。<笑>我跟你讲啊，这个不就是全球流行呢、啊？嗯，现在各国是让连所有的先进国家都有啊，欧美、欧我至少欧洲、美国我都看过啊。各式各样的人的模仿啊，其实这也没什么，嗯、这个就是流行文化、啊，对啊，就跟一阵风一样啊，嗯、啊，就是就跟那个基手跳那个开花舞，开花舞，那有一大堆人会跳、啊，之前也有什么 P P A P 嘛，很多啦，<笑>很多啦，所以我觉得。今天看到这个题目，明世也跑去搞科目三古装剧哈，然后绿营的学者，我记得他是电机系的，他居然也说，哎呀，干脆也去开科目三吧，认怂了啦。搞那个翠有屁用啊！因为翠根本就不是短影音嘛，对啊，它是类似 Twitter 那种东西啊。现在还有科目四了，所以那个根本就流行不了了。那个就是那个同温层，这个像自己取暖用而已啦。所以真的，如果要扩张到年轻人，真的抖音短影音是最快的啦。嗯，而且你要进抖音也没有意义啦，因为人家也会转贴到 YT 啊 ，YT Shorts 一大堆都是从抖音来的。对。所以我觉得今天最痛苦的应该是沈博洋啊，哦，他是因为认知作战变成不分区第一名了，结果他现在他最恨的抖音现在连名次都跟进啊，然后那个绿营的电机系教授也说大家都去开算了啊，因为你不可能打败他嘛，嗯，我们讲印尼这个选举啊，我举例了啊，为什么这个人要去开 IG 跟抖音？实际上他 IG 是一千一百零八万粉丝啊。那抖音它实际上是六十六万而已啊，并不多啊。可是为什么啊？因为它是一个流亡的，以前搞搞过镇压，东帝文就是它镇压的。所以为什么那个印尼的年轻人对它是有偏见的？就觉得你以前就是民民主的对立词啊。啊，问题是印尼的政治就是这样啊，就是过去的精英还是拥有相当多的支持者啊。那它缺的就是年轻票。那佐科威就为了胜选啊，让他的儿子跟他结合，嗯，啊，那他当然就要承诺他儿子一些事情嘛，哦，因为他儿子只有三十五岁，嗯，怎么样？这里还有一件事啦，这个你们这里都没有写的，佐科威的舅舅是司法部长，嗯，就那个司法部长修法。让三十五岁可以当副总统<笑>，所以我跟你讲啊，这里面乱七八糟的事情一大堆啦。啊。可是，就是他就要，因为他儿子很年轻嘛，长得又帅帅的，而且佐科威真的是人气王啦，是佐科威把他的人气灌给这一组啦。嗯
，而不是说这个将军跳一跳舞就有这么多票，这是不可能的啦。你要有那个值嘛。他七十二岁，副总统三十五岁，对，佐科威总统当当两任啊，印尼的 GDP 增加四十三 percent 呢。嗯，这个印尼人希望修法让他当第三任，他拒绝啊。对，坦白讲。他差点就变成蒋介石啊！他拒绝，你知道吗？光是这一点，我觉得印尼就有很多人服气了。嗯，然后他儿子要选副总统，没有错啊，这也是，反正第三世界很多这样的国家啦。可是他毕竟还是透过选举来选啊。那他儿子一定是对这个将领提出一些，他要改革啦，做一些条件，所以他就要表示他跟年轻人很接近嘛。嗯，印尼的。平均选民的年纪是很轻的、啊，这种选民大概占了一半、啊嗯、所以显然这个是有用的 ，I G 跟抖音是有用的、啊、那如果民进党还要继续抗拒，那就继续抗拒吧、啊、那下次就准备换人做了、嗯。<笑>好，来，温玉老师，这个我稍微讲一下啊，因为我是这个，首先第一个啊，这个抖音跟 TikTok 是不一样的东西、啊，不一样啊，要搞清楚了哈。然后另外的话呢，这个 TikTok 在世界这个风起云涌啊，这个趋势已经很长了。我把三件事情啊讲得清楚一点。首先第一个，这个科目三现在已经快过时了。啊，你现在才在民事这边搞，其实我不晓得为什么台湾都是减人于境啊，就是搞不清楚这里面的过程。然后第二点的话呢，这个年轻人的文化，其实严格来讲，年轻人有两大特色了，第一个就是跟随流行，第二个非常讨厌政治啊。你任何事情，还有第三个，年轻人就是你越不要他干的事情，他越干。啊，我天天跟年轻人在一起相处，所以我非常了解。因为做这种事情，大家感觉到，你一听到科目三的音乐起来以后，其实科目三的音乐跟科目三的舞蹈根本都是乱七八糟，他们并没有那么协调。但是话呢，感觉上就会变成流行的文化，这是年轻人 Z 世代的次文化，这个要阻挡也是不可能的事情，要接受。然后第三个问题的话呢，我觉得啊，这个民进党本身不但要应该接受 TikTok， 他应该接受抖音的。因为抖音本身实际上是非常有效的一个平台啊，大家要知道啊，你平常来讲看 TikTok 看新闻，看抖音也看新闻，抖音还更深一层的。你如果看到这个消息，你觉得很诧异，然后它没有被删掉，那这个消息就真的。那这个非常重要啊，我都是透过这种方式来了解这个内部的新闻，这非常重要。这民进党如果这么严严厉的两岸关系，由着现在闹出人命的两岸关系。对不对？最近的话呢，海军署这边，嗯，啊，闹出人命的情况下来讲，大家要了解大陆的这个发展各方面，你要非常了解。那另外的话呢，我要强调一下这个印尼这个选举啊，因为他这个这次选上的这个叫什么什么普拉博沃，啊，他其实前面两次跟佐科威竞选都失败的，对，啊，他本身来讲，这个佐科威没没错了，这个人气非常旺盛。旺盛到什么阶段呢？就是说，这个印尼本身呢，我刚刚听到亮哥在讲，我心里很感慨。其实佐科威他只做了做对了一件事情，就是我们每次在这个节目都讲的啊，就是说印尼终于学乖了，跟着新加坡学。对，新加坡非常了解，就是左右逢源的意义，有助于自己国家利益的发展。那我们台湾今天的话呢，是一个最傻的一个政府。就蔡英文这八年来只抱美国一条大腿，而且抱那条大腿是不是一只都不知道。然后在这种情况之下，你根本就没得选。你没有选择结果的话呢，我跟你讲，台湾真的是百业萧条，只剩下一个台积电。那其他的话呢，真的讲起来都问题非常大。就是我刚刚听到那个感觉上说，印尼人本身他们的眼睛是雪亮的，大家会强调所谓的国际关系应该是当成养分来补充你自己的国内的发展，这个才是对的。那你其他的话呢，讲什么都没有用。讲到抖音，讲到 TikTok， 讲到科目三，这个不重要，重要的是国家的发展。嗯，好，来问玉芳哥，这印尼新当选的这位。呃，总统哈，很多人都不晓，她是苏哈托的第二个女婿，对，二女婿。苏哈托呢，统治印尼啊，三十二年，哦，所以你你想这三十二年，她培养了多少人？嗯，哦，那她是当然是贪污很厉害，可是她也帮助了很多人，造就了很多人，而且她搞了好多的钱，所以她她她变成一个是财势雄厚的一个家族嘛。那这这位现任的国防部长，他现在当选了，他就是部，他就是苏哈托的部下，后来成为他的女婿，所以也就是说，苏哈托的相当程度，他的势力、财势是移转了给他这位女婿嘛。嗯。那你现在左科威他就要做个选择，好，你不继续竞选了，好，那你要下来
。那第二想法，第一个自己的生政治生命可不可以延续？嗯，那他有这个儿子，他儿子这么年轻，他儿子如果能够当上副总统的话，未来就有可能要当总统啊。好，因为这国防部长也一把年纪了嘛，这个很像杜特地的女。对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，就就这样子啊。这是东南亚，他们他们就说，我常常讲一件事：东南亚这些国家啊，都被西方帝国主义统治过。嗯，所以这些国家呢，他们都有西方的那一种政治上的灵活务实，他们是学到手的啊。那所以，他现在跟这个。左克威来讲，他跟这位国防部长合作，他一个当总统，他儿子当副总统，好，再过再过一段时间，他儿子就是总统了嘛。对，所以他如果他硬要叫他儿子，就是他要延续他的政治生命去选，你知道他这位国防部长，他代表是军方的势力，东南亚国家其实军人的力量是非常大的。你看泰国，表面上是泰皇嘛，好，泰国国王。力量最大嘛，所以你看，大家来都要跪着参拜他。可是太皇的权力的基础来自哪里？是来自军人支持他吧？所以印尼的情形其实也是一样嘛。啊，所以他的选择就是说，如果为了自己好，自己的家族的政治生命可以延续，然后国家又可以稳定的发展，那佐科维就一定要选择跟苏哈托这位女婿。去合作嘛，所以这个是很务实，不过会看得出来，这一早起对整个国家前途来讲啊，是一个比较好的选择，嗯，啊，所以印尼会继续发展，那印尼它当然是走不结盟路线嘛，嗯，因为这个是苏卡诺留下来的一个他们的外交的传统嘛，嗯，印尼的最大的贸易的伙伴就是中国大陆，在二零二二年，它占了这个中国大陆，占了这个印尼的贸易的量的是。百分之二十三，美国第二名只占百分之十，所以他知道经济上不能不跟中国大陆来往，不能不靠他，所以连高铁都要修的嘛。嗯，好，可是军事上呢，他不能排斥这个美国，所以他就站在中间，左右逢源，左右逢源。这个杜特地玩得非常好，哦，佐科卫玩得非常好，民进党政府真的要好好学一学啊。嗯。接着我们来看一下这个二零二四哦，对于美国来说最大的事情当然是美国总统大选哦。但是呢，现在目前美国的内战的状况啊，呃，先前已经是这个稍微平息了一点哦，但是现在又演变成历史上首度的阁员弹劾。现在众议院通过弹劾国安部长梅奥卡斯哦，这也是一百五十年来首位遭到国会弹劾的这样的一个阁员。那共和党的议员对于这个梅奥卡斯发动弹劾。以两百一十四对两百一十三票之差通过了弹劾案，所以梅奥卡斯也变成美国历来首位被弹劾的在任内的一个阁员成员哦。那现在目前看起来，就是因为梅奥卡斯面对到美墨边境非法入境的人数创新高的时候，故意系统性的拒绝遵守联邦移民法，所以。共和党的众议院重新表决，作为对于拜登政府未能有效解决边境危机的一个惩罚呀。所以看起来，现在目前这个边境的状况，就是这个共和党跟民主党主要的攻防点。那所以我们看看，呃，尽管说这个弹劾案到参院可能会被永久搁置在那边，但是现在就是已经挑起了这样的一个话题。对于这个川普来说，他说啊。一旦重新执政，将会推出美国国内史上最大规模的遣返行动哦。现在共和党阵营就等于说把这个边境安全定调成今年选举最主要的一个政见，最主要的一个攻防点。那再来，普京竟然讲了一番话哦。从俄罗斯的角度而言，谁是比较好的总统人选？没想到。普京讲出来的是拜登啊，大家想说哇，原来普京是支持拜登吗？他说拜登比起川普啊更有经验，他比较有经验，而且比较能够预测，他是老派的政治家。过去我们的印象当中都是川普好像跟普丁的这个状况是比较好友好的，所以他就讲说他们这个俄罗斯会跟任何一位美国人民信任的领导人合作，但是现在就有阴谋论传出来，朝日新闻在讲说，哎呦这会不会啊是故意要讲说。说好像这个
拜登哦比较好掌控，所以呢，要呃就是暗地里挺川普的一个讲法，目的地是不是要为川普提供从旁协助、哦？同时使得美国选民传递拜登更容易对付的一个印象，借此影响美国总统大选的选情呢？现在还有一个大家在聚焦的点，就是到底乌克兰什么时候要停战？传出来普丁有协议说乌克兰停战的事情，但是遭到美国的拒绝。路透社引述了俄罗斯的消息人士指出哦，这个普丁曾经。有协议要乌克兰停火，但是美方拒绝，而且呢，现在参议院还通过这个乌以台这个九百五十三点四亿的军援案，现在众院是拒绝支持哦，但看起来也是卡在那边。众院的议长强生他说，军援法案没有包含这个边境安全条款，不能解决边境安全，将会封杀这个法案，不会在众院提出讨论跟表决。那另一方面，这个拜登川普哦。为着北约也有不同的立场。川普有讲到，他说如果他重返白宫的话，将会推动北约的改革。要什么样的改革呢？要开始要分阶层，哎，分级制度哦，就是你在这边要有一定的贡献。要是没有满足国防开支的义务哦，就会鼓励俄罗斯对他们为所欲为。就是这个，他任内曾经有这样子警告过这个北约盟国、哦。川普任内的国安会的幕僚长，他有提到，他说如果这一位。这个美国前总统，也就是川普啊，重新掌权的话，将会推动北约的改革，之后会变成分级联盟，可能会导致一些成员国在抵御外国攻击的时候失去北约的保护。如果这个川普再次当选美国总统的话，这个前美国陆军欧洲司令部的指挥官哈吉斯讲说，很有可能欧洲会被放弃啊，绝对会准备要放弃欧洲啊，一切要向前看哦、啊，商人嘛。那所以我们看这个《金融时报》讲了，他说北约预计哦，宣布。三十一个会员国中有十八国，今年将会达成这个国防经费占 GDP 至少百分之二的目标。那现在已经超过一半了，准备来防范俄罗斯日益加剧的威胁，同时也因应万一川普回国的话，白宫会做出什么样的事情？那拜登逮到这个机会，也赶快再跳出来酸哦。虽然说川普眼里面啊，只有保护费这件事情啊，这个论调愚蠢、可耻，而且危险哦。从来没有任何一位美国总统对于俄罗斯独裁者是。俯首称臣，哎，但是现在这位独裁者要挺拜登哦。那我们先来问一下亮哥，怎么看现在美国大选的事件连发？这个众院弹劾是起诉机关啊，那起诉机关他通过了嘛，那他参院要三分之二才算判决成立了、嗯，对，那基本上是不会过了，嗯，所以，可是就是一个教训啊，然后凸显这个议题，对，这个共和党有多在乎啦。呃，川普本来讲话就是都是极大化，他向来如此啊。他这一招叫极大化谈判术啦。啊，讲话都讲到最高。比如说对中国，他只要一当选，要加关税到百分之六十。对对。他事实上在第一任的时候也说要加到四十五啊，结果最后他加了十九点三啊，所以大家就听听啊，就对，听听啊。<笑>不过他会做。他会做啊，那蔡英文搞不好学到他，飞蛾加援，对不对？二十趴，结果做了十趴，这样嘛，对不对？那川普就是这样啊，就是四十五趴要课关税，结果是十九点三。那他最近又吹了几个牛嘛？第一个说他只要一执政就要废掉抖音了，嗯啊，就美国不准使用抖音啊，我到来看看他要怎么进啊，到时候一定地方官司一大堆。那这个又是嘛，说我只要一当选我就把。那些非法移民都不是遣返，嗯，啊，那就他会做了，啊，可是不会做到这么彻底啊，他就喜欢这样嘛，嗯，不过这个也看出反移民、反非法移民是共和党的一个大诉求了，对，啊，那普京这种老狐狸，这个讲话当然是讲反话啦，这全世界没有人相信、啊，因为他当然知道川普只要一当选，乌克兰战争就会结束了，所以他他目前一定是要摆脱乌克兰战争嘛，啊、嗯。不过他就故意讲反话了，大概是要造造成这个拜登那边的困扰了啊。那至于这个北约分级啊，实际上今年能够到十八，这个是令人怀疑了。这个是北约吹牛的，因为到目前为止超过两个 percent 只有七个国家啊，所以川普的愤怒，这个也是他的招了。他喜欢极大化，反正以后每次川普讲话，你就把他记得他是先用极大化，所以你们都不交到两趴。那以后俄罗斯打你们，我不保护哦。他就是对那个第五条表示说不一定要执行嘛，除非你们做到两个 percent。那他真正的目的是什么？逼你们要提高国防预算嘛。
所以大家这个多多少都会提高啦，那他目的大概就达成了。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，接着我们来问一下岳老师，怎么看现在目前美国的情况？哇，目前美国的话呢是非常非常严重的分裂的的状况，因为美国的分裂的话呢，我希望大家能够要了解，美国的分裂原来的话是跟他整整个立国以来的两种势力有关系的。美国一七七六年的独立革命化呢，美国是不想管外国的事情，这种话呢以这个川普啊作为主要的代表。另外的话呢，美国独立不久的话，一七八九年法国大革命以打破规范为主，这个也是一种美国的精神。这个的话呢，目前为止是以拜登为主啊，拜登基本上的话呢。就是要尽可能的，就是要采用新的价值，打破原来传统主义的价值。那这个川普本身来讲，就是要恢复原来传统主义的价值，强调个人的这个，强调个人啊，强调这个做生意啊，在商言商啊，然后不管他人事啊，啊，就是就是这个只管自己的，有那种门罗主义的味道。所以大家一听就清楚了，这里面说的非常非常重要，就是说美国现在这两种力量，它刚好又是它的选举制度又分成了兰州跟。红州，所以本身的话呢，不管你的差距有多大，一投票出来，蓝就蓝，红就红，这样的话呢，目前为止 Texas 啊，就德州啊，出现的现象的话，就是二十六州比二十四州这个情况严肃严重啊，然后尤其是美国的这个众院，虽然这件事情在参院中不可能展开调查，但是这个这个这个梅欧克斯啊，他本身的话被调查的现象来讲，其中主要原因就是他在奉行那种对于偷渡移民比较宽容的政策的观念，说导。出来的结果。另外的话呢，我特别要提一下，大家在过年的时候啊，过年的时候国际最大的消息是美国原来福斯新闻的有一个记者叫卡尔森跑去采访普京啊，啊，他采访的结果当中的话呢，那个普京本身呢讲的事情，在我听来啊。跟像后来听到川普讲的事情啊，觉得普京跟那个川普两个在唱双簧，你知道？因为普京本身有的他被人家问到说你你要要不要什么时候要进攻波兰啊？那个普京讲说开玩笑，我们自己管自己的事情都搞不完了，还进攻波兰干什么？然后刚讲完以后呢，然后川普这边又讲说你们这些没有把百分之二的 GDP 付到到位的时候啊，你们啊不但是得不到保护，我还会鼓励他没有讲。俄罗斯单身，我会鼓励你们担心的来攻击你们。然后这两个人之间的话，一一搭一唱是川普。然后第三个正重要的时候，就是这个人家在问到那个那个普京的时候，讲说你在这个选择的时候，美国总统。他讲的一个主要的观念就是说，这个我会觉得拜登会比较好，因为什么呢？因为他是这个比较英文叫 predictable 啊，他是比较属于可预测的。这一下子到了川普手里，变成说，你看，这就说明我跟拜登的不一样，拜登是人家可预测的，我比较厉害。那这个讲的参政，两个人真的在唱双簧吗？嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。好，最后我们来请教一下玉芳哥。其实，川普是一个非常呃怪异的一个政治人物了哈，因为在全世界大概都看川普，都觉得美国怎么会有这样一号人物？可是你从美国里面看，你想看美国有多少个穷人？哦，美国看有钱财富不均的现象是非常严重的。所以，在美国大都市，我也说过很多次，你可以看到都很多那个。无家可归人在睡在帐篷，甚至没有帐篷就在那边睡觉，而外面还在下着雪。好，他在屋檐下那边，在那边在街道上那边睡觉。那你知道，像乌克兰问题，川普为什么敢讲的这么硬呢？乌克兰到目前为止，美国已经援助他七百五十亿美金呢。你再加上现在正在参在众议院要审查的，如果通过的话，这都就是过一千亿美金了。美国人的穷人。是会怎么看待美国大把的钱去借去这个帮助这个乌克兰？呃，美国因为有一句话说“慈善从家里开始”嘛，那你家里有这么多穷人需要政府补助，你就把钱一直砸出去。所以川普讲这个话都有道理的。另外，他这次讲的，比如说非法移民的问题，去年一年啊，遣返的非法的移民啊，有十十四万两千人，十四万两千人。那现在每一天啊，呃，差。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮。大家新年快乐！台大哲学系教授苑举正。哎，主持人好，各位观众朋友，大家新年快乐！
前立委林玉芳，大家好。好，我们立刻来看看啊，现在这个韩国瑜在国会面临到的三件大事情啊。首先上任院长之后，三件大事陆续要来开战。第一站呢，就是瘦肉精，因为在过年之前，很多人为着台糖瘦肉精事件，很多家庭主妇都不敢买猪肉了。怎么会我们的国家把关成这个样子？而且又看到了卫福部那样子的态度，让大家整个信心崩盘。所以第一站。迎战国会的第一站呢、哦，蓝营就邀请了陈建仁，是不是要到立院来报告瘦肉精？因此，国民党的立法院党团就主张十七号要加开临时会。陈建仁，你必须要来立院专案报告一下，让大家国人放心嘛。所以，蓝营今天严拟要发文，要求明天进行朝野协商。那如果协商未果的话，那就不排除二十号开议那一天，下个星期二哦，就不让陈建仁上台施政报告了，要给他下猛药啊。那所以，我们看看这个柯建明，呃，不，柯文哲不是柯建明，柯文哲，他说民进党也讲不出所以然呐、啊。对于这个梅花肉片，说什么啊，一下子没有，一好像台中在那边乱讲，一下子验出一个又说哦、啊、是个案，所以讲不清楚，那就加开临时会来说清楚讲明白。你看老柯。那老邢仔仔啊，对于蓝营委员说要联署召开临时会，他就说你去问问周万来啊。哎，你去问问那个秘书长可不可行啊？根据议事规则，他说没有加开临时会的空间。那他就讲说，你国民党是在作秀啦，开临时会问周万来秘书长就好。那难道这个国人的实案不重要吗？你看看这个民进党态度已经摆在那边，哎，这个不行嘛，没办法开临时会，没有打算要来处理大家内心里面的忧虑。对于瘦肉精再度浮现到大家的餐桌上头，而且是台糖。民进党没有打算要跟我们讲清楚。再来，我们来看看接下来这个立院的询答，赖清德要去吗？什么时候去？现在林俊宪挖出来谢龙介过去的质询，呃，因为蓝白要求哦，赖清德你五二零上任的时候要到立法院来做国情报告，而且要接受询答。林俊宪就贴出来啊，过去这个谢龙介拿着这个布袋戏在台南议会质询赖清德的影片哦，然后酸溜溜讲，哎，对上赖清德这种从政。资历完整的狠角色，你确定你们能占上风吗？要确定哎、欸，就是已经种种的态度都可以看出来，就是民进党啊，政权在握，好像没有在害怕哦，好像一副那种哎、欸、你奈我何的样子又拿出来了。我们来看看兵哥的讲法，他说绿委是不是怕赖清德到立院报告呢？他说绿委啊。这个绿营人士要赖清德避开一对一的询答，很可能是怕他到时候直接在立法院上面翻脸哦。这个赖清德过去不是也有曾经在选举期间露出来他在立法院里面很呛的那一幕吗？不是现在的暖男形象哦，所以是不是到时候也担心他的人设在立法院翻脸？哎，好像维持不住那个温暖人设。现在绿营的委员也也开始有一些考量了。另外，这个大家在决战的就是四月份的。NCC 人士恐怕会是一个见真章的情况哦。韩国瑜的立院院长的任内哦，要处理的第一件争议案件，很可能就是 NCC 的人事案。这是要检视韩国瑜如何领导国民党抗衡民进党的第一关。那我们看到赵少康赵大哥他就预言，赖清德一定不会放弃掌控 NCC 的哦。这个人事任命哦，一定会跟立院拼得你死我活。呃 ，NCC 七名委员当中有四位的任期到今年的七月底。所以呢，现在接下来是不是应该按照政党比例啊？比方说，国民党是不是可以由四位的推派人选，就是呃。他跟民众党加起来，国民党三，民众党一，因为 NCC 的七名委员哦，应该要是三三一这样子的比例，才符合 NCC 委员会多元化的要求哦。也呼应你赖清德民主大联盟的精神啊，不能全部的 NCC 委员哎、欸、都一概，好像是站在民进党这一边，那你当然这个举手投票，任何事情都可以过得了关嘛。那所以我们来看看。接下来还有蓝绿的招委之争，呃，会礼让民众党吗？民进党现在很头疼哦，他们自己本身有两派意见，有一派呢是讲说，哎、欸，这个未来蓝绿在各委员会上面应该是蓝绿各一席吧，所以没有礼让的空间。但是也有绿委讲说，哎、欸，我们应该要拉拢一下民众党啊，也不是不能跟民众党谈，但前提就是民众党必须要主动的提出。所以现在目前看起来，如果说没有民众党的空间的话，应该。八个委员会，蓝绿可能都是
这种瓜分双招委，就是各有一席的几率可能会是最大的一个情况。所以黄国昌现在目前看起来，他说这个民众党，呃，民众党团洽谈这个招委合作。呃，现在目前跟蓝绿两党都还没有正式开始进行，所以未来的招委也会是蓝绿之争吧。首先，我们来问一下亮哥，亮哥怎么看接下来这个韩国瑜上任之后的三大这个战场？这个，事实上，因为施政报告之后就是总咨询嘛，嗯，啊，坦白讲，你你叫陈建仁来做这个案子的施政报告，不，这个专案报告啊。他也讲不出所以然呐、啊，他就是照稿念的、啊，而且我估计那个稿子会写得非常简单呐，啊，所以不如用总咨询来问他了，实际上效果是一样的啊。我我是觉得啊，这个这个开议之后，应该首先会碰到几个问题啦，这个恐怕不是如大家所想说，哎，大概是这三大，因为有一些事情是有时间压力的，比如说六月和四和三就到期了，嗯。那核三如果要延役，你一定要修法，那有缓冲时间嘛？所以最晚大概三月底就要修法了。哦、oh. ，所以你这个版本要出来啊。那赖金德，你是不是要承认非核家园失败？嗯、mm. ，不然核三为什么要延役呢？啊，我觉得这个问题立刻碰到啊，因为核三大概有占我我核三大概有占二点五趴啦。呃，因为它有一个机已经封了嘛，有一个机可以用啊，大概二点五趴。所以这个是有影响的啊、嗯，我我是说有一些是时间压力，一来你就要碰到的了啊。然后另外一个就是，因为现在坦白说了，现在这个政府还是旧政府，可赖清德市长还没上任呢，所以大家基本上，你这个会期都是一些老官员啊，这些老官员赖清德不一定会续用哎，嗯，所以你这个人干嘛？你只能够去问。蔡英文执政八年的总检讨、总清算呢、啊？哦，不然你要问什么？因为五二零之前问了，也是看守那个。当然了、啊，因为五二零之后，赖清德不一定会用这些人呢、啊。嗯，哦，所以，所以这个坦白讲，就是、嗯、这个我们这个怪宪法造成这种状态了。嗯，哦，所以你势必就要去问，比如说，我估计国民党一定会追究的，就是六月一号你要给人家停路团嘛。嗯，对，因为这个就是有时间压力的，所以交通部长、陆委会一定会被问嘛。我说，那陆委会你是期待什么？陆委会说，邱泰山说球在大陆啊，那如果大陆不回应呢？所以我们陆客团永远都不要去了，是不是？嗯，因为大陆不太可能回应你啊。二五零三他怎么可能回应你？对。然后你说要逼大陆先做善意表示，说让你陆客团来台湾啊。我我估计这个时候你得不到这种回应啊。嗯。那如果这种情况之下，你就永远都不要出去了，是吧？我我的意思说，你要给人家一个交代嘛，不然人家五二零要上街头抗议，哎，对啊，去闹你赖清德就指点你，哎，啊，所所以我是觉得有一些恐怕是立即碰到，那因为另外一个当然就是因为立法院的生态改变啊，所以蓝白有共同的立场要强化国会的权利嘛，嗯，所以我认为调查权一定会做修正啊，那民进党一定会给你搞说这个违宪。说这调查权是属于监察院的，所以这里面一定会有所谓的这个立法院要做一定程度的修法，嗯，让部分的让立法院能够行使更多的调查权嘛。对，哦，那民进党一定一推就推到监察院去，嗯，说你要搞你就搞修宪。你看《自由时报》已经在讲这个话，一定这样搞你的啦。我跟你讲，因为目前我们现有的这个宪法。因为调查权、审计权都在监察院嘛，那监察院现在是属于瘫痪状态嘛，那每天都在睡觉嘛，所以你等于就是对行政官员的监督不到位嘛，哦，就是你，你就造成了那那时候国民党的人都没有进监察院啊，结果现在造成这个调查权啊这些权利现在没有办法行使啊，啊，那可是没有这种权，你怎么监督呢？对。所以我觉得国民党在这里一定要想办法，要至少法案要写出来了，嗯，然后又可以在那个修宪的边缘上，嗯嗯嗯，这这个法案要有人写的出来了，然后那个蓝白河才能够直接修法通通过啊。现在只要蓝白河所有的法律都通得过啊，啊，那也可以要求对蔡英文时代的一些旧案，因为现在这些官员都还在。叫他们做处理了，嗯，不然到时候他一推二五六了
，呃，比如说这个薛瑞元，你公开高端的会议记录，嗯，八百八十一块，你是怎么做出决议的？啊，这个薛瑞元不会留任的啦，到时候你就找不到人了啦，嗯，到时候上来就给你装傻、啊，这种事情看多了啊，那这个教育部长你被询啊。蔡英文的论文要不要公开啊？嗯嗯，就逼赖清赖清德表态啊！赖清德，你是不是认为也要公开？现在问不到赖清德了，留一点机会给他了。可是逼教育部长表态啊！啊，还有黄美花，黄美花，对不起，姓王啊，王美，王美花，王美花，我们的美花姐，名字听起来，美花姐来备询一下何三要不要演绎啊？嗯，电够不够啊？然后菲尔家园是不是失败啊？对不对？这些问题他都要回答的啦。嗯，你到下一任就找不到人了。哦，所以我觉得恐怕是有一些是时间压力使然，还有这任官员继续留任，所以有一些国会的内容就是如此了。嗯，好，接着来问玉芳哥。其实还是有很多事情可以做。先这样讲啦，啊，现在的官员没有说什么新的官员或旧的官员，政党的政纲是有它的延续性的啦。嗯。政府的政策又有延续性啊，而且同样是你民进党，啊，你民进党的呃政府，蔡英文的政府跟你赖清德未来政府之间的政策，难道没有延续性吗？嗯，有延续性嘛，所以你这个时候来做做做国情报告或是什么，我觉得都是合理的。啊，就是你要说嘛，你说的东西，你蔡英文如果来的话，那坦白讲，你对赖清德未来的政策。也会有一定程度的影响嘛，好或关联嘛。第二个，立法委的职权行使法里面，把譬如像公听会，它就有这样的一个规定啊。譬如说文件调阅权也有这样的规定，只是没有法则嘛。嗯，所以没有法则的话，也就是说你不出席公听会，政府的官员也好，民间人士也好，好你不出席公听会，你没有办法处罚他嘛。那你就看你的立法委员的职权行使法里面，你有没有办法把法则放进去？嗯，是，嗯，这很简单了、啊。所以我觉得现在要做的是，国民党作为最大的在在政党在立法院里面，你先不要急，你做的事情呢，做一件事情呢，光靠热情是没有用的。好，我我我认为应该怎么做？你应该请开公，先自己先开一系列的公听会，在立法院。你找法学的专家来谈事情，你找这些官员们，请他们来谈事情，甚至媒体的人都让他们上来，大家参加讨论，嗯，让社会大家进开始全面性的去检讨，像美国人的公他们的听公听会，他们的听证会不出席的结果是可以罚你的，可以罚你，最高可以罚到十万美金。你可以关你，最高可以关到一年。嗯，他可以，他可以把你送到法院去，可以起诉你，判决。法官如果判决出来，最高可以关你关一年呢。要罚这么多钱，要关这么多多年，这有刑法跟民民民事诉讼的问题呢。嗯，所以我们现在就是要让大家了解，世界上各国民主国家对于藐视国会，你拒绝参出席国会的听证会。这个就是藐视国会，你当然要有法则啊，对不对？这个法则应该怎么样的放进去？用什么样的方式？用什么样的文字放进去？嗯，最能够受到百姓的支持、社会大众的支持，你就这样做。我相信，譬如说，藐视国会罪，把它彰显出来，然后法则把它彰显出来。我不认为社会大众会反对，所以我觉得国民党这些立法委员。有很多是很年轻的，没有在立法，没有进过立法院，而且他们也不是相关的政治学这些学者。我觉得他们的热情是够，但是有没有足够的这样的一个啊学术上的训练，或是行政事务的训练，让他们可以把他们想做的事可以做的得到百姓的支持，这方面来讲就是要努力的啊。嗯，那譬如说这个文件调阅权是一样啊。你怎么文件调阅权？这是立法院的职权，立法委的职权。那你看高端的东西，你调给立法委员看的时候，你用签字笔涂掉一大堆，这个遮蔽，那个遮遮蔽，就是。
七层宝塔拆下不成片段，整个都已经看不出支离破碎了，所以没有看得出原貌。请问你可以这样做吗？你可以这样做吗？这里面要加要不要加上法则？这个也是藐视国会哎、欸，国会给你调文件，你可以遮。我跟你讲，马英九的时候我们调过资料，其实陈水扁的时候我们就开始调这个资料。打个正案，我是这个小组的召集人。嗯，所有的资料调来放在立法院一个房间，大家可以进去看，只是不能拍也不能抄。好，我告诉你，所有的东西上面都几乎全部都是机密资料，有没有遮？有没有敢涂掉一个？没有人敢。嗯，对。那为什么马英九的时代做得到，按、啊、你民进党的时代就做不到？那究竟谁才是真正的能够彰显民主政治的这样一个执政的政府呢？啊，显然是马英九，而不是你。你现在猜英文嘛？你凭什么这样涂嘛？这个我认为就是藐视国会罪，这样的官员就应该被惩罚。谁做了主决定？部长做决定惩罚部长，行政院长做决定惩罚行政院长，总统做决定惩罚总统。嗯，来问岳老师。呃，大过年的哈、啊，这个刚过了年的话呢，心情很好，因为我每次我不知道为什么每次都安排在两位资深立法委员中间呢。所以说我讲的问题啊，纯粹是代表一个小老百小老百姓讲的话了哈。我觉得有，应该说是严格来讲啊，有五件事情啊，是让我们一般小老百姓的话呢，在选前的时候呢，就充满了这个情绪，就觉得呢，蔡英文这个政府当中所主导的事情呢，是千疮百孔啊，大家需要好好的面对一下。我这五件事情的话呢，瘦肉精的问题啊，这个台糖瘦肉精啊，这个西部特罗。到底是什么情况？然后的话呢？刚刚我们亮哥讲到了高端、核三啊、NCC， 还有的话呢，这个我最关心的就是蔡英文的论文的问题啊。<笑>那么这个为什么呢？啊，我先倒过来讲，为什么我特别关心蔡英文论文问题呢？因为首先第一件事，这个是匪夷所思；第二个的话呢，如果他能过关，我的辛苦一半以上是白受的。我必须坦白讲啊，啊，没有博士论文想回来教书啊。拿博士的过程，我在欧洲待了十几年了。很多人问我说：“哎，早都没听说过你啊！”我说：“我在奋斗啊！”啊，那个时候早知道凭嘴巴就有机会的话，那我也常常尝试一下运气。所以说的话呢，另外 NCC 的话呢，他非常不公平。然后这些委员不支持，然后呢，他其实现在搞到这种程度也没有必要。NCC 跟我们的学术界也有关的，他们是很多读传播的、读新闻的。我们来 TVBS 有很多人是读这个科技出身的，他们所要求的第一件事情就是你。的 integrity integrity 就是你本身的原则正直啊，然后做这种事情啊，让人都有怀疑，就按照政党比例来做。总而言之啊，多的不讲啊，那个高端的话呢，是一个磨磨财害命的事情啊。我为什么会特别提出这几项？因为呢，我们本身对于这代这一届的国会有很大的期许。继续做啊，不用担心了，因为赖清德实际上嘛，只有百分之四十选票，然后投票率只有百分之七十，四七二十八，也就是四分之一强而已啊。大家要了解老百姓的心里的感觉是什么，你要把老百姓民之所欲藏在我心啊，这个是一个大家常常会讲的话，但是这里头的话要特别重视啊。比如说为了核能厂的问题，你核三要不要延役？你核三本身来讲的话呢，这个核能的发展把台湾搞得。人不人鬼不鬼的样子的话呢，希望大家能够加强力量，在这一届国会中好好表现，把这几个大案调查一下，不要考虑时间的问题。